പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നോമ്പുകാലത്തെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സുസ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് യോഹനാൻ്റെ ശുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ലാസറിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുബന്ധമായ ചില ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബുധനായിലെ മർത്തായുടെ സഹോദരനായ ലാസർ രോഗാതുരനായി മരിക്കുമ്പോൾ യേശു അല്പം ദൂരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞ യേശു രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം യൂതായിലേക്ക് പോകാൻ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ് കത്താവെ യഹൂദന്മാർ അങ്ങനെ കല്ലെറിയുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് പകലിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകളുണ്ടല്ലോ പകൽ നടക്കുന്നവൻ കാൽ തട്ടി വീഴുന്നില്ല അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം കാണുന്നു യേശു വീണ്ടും നടന്ന് ബദനയായിലെത്തുമ്പോൾ മർത്താ ഓടി വന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് സങ്കടം പറയുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങോട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു യേശു കരുണാപൂർവ്വം അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അവളോട് പറയുന്നു പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും വീണ്ടും ജീവിക്കും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാക്കുവാനായി യേശു കല്ലറയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ലാസറിനെ അടക്കിയ കല്ലറ ഒരു ഗുഹയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കവാടം ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് അടച്ചിരുന്നു യേശു കല്ല് മാറ്റുവാൻ പറയുന്നു അതിനുശേഷം യേശു പറയുകയാണ് ലാസറയെ പുറത്തു വരിക ലാസറാകട്ടെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മൂടപ്പെട്ട നിലയിലും അവൻ്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുമായിരുന്നു യേശു കൂടെ നിന്നവരോടെ അവൻ്റെ കെട്ടുകളിരിക്കുക അവൻ പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ലാസർ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതീകമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലൗകികഥകളിൽ ആണ്ട് സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തി സ്വന്തം ആത്മചേതനയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കടലിലടയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സാണ് ഈ ലാസർ നമ്മൾ ലൗകതയിലടങ്ങി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഇരുട്ടിനെ കൊണ്ടടച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തി അതിനെ ഇരുട്ടിൽ തളച്ചിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കല്ലറ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് കല്ലറ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും മോഹം തിരിച്ച് വചനം കേൾക്കുവാനുള്ള വിമുഖതയുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ അഹന്തയാണ് ഈ കല്ലറയുടെ മൂടി സഹോദരന്മാരെ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു പുനർചന്ദനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ആത്മശോധനയുടെയും കാലമാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴികളിൽ കാൽ തട്ടി വീണിട്ടുണ്ടോ ഈ നോമ്പ് കാലം യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ പറഞ്ഞ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ കാലമാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയ കവാടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ യേശു വന്നു നിന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് പുറത്തു വരിക അന്ധകാരത്തിൻ്റെ കൂടിൽ നിന്നും നീ പുറത്തു വരിക നമ്മുടെ അഹന്തയുടെ മൂടികൾ മാറ്റി നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം യേശു ആകുന്ന വെളിച്ചത്തിലൂടെ നടന്ന് പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിലെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഈ നോമ്പുകാലം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ